Bueno, ok, muy buenas eh, noches o tardes, dependiendo donde nos estén viendo. Este, pues tenemos aquí eh, pues una plática muy emocionante con el padre, con el padre Marcos. Y este, yo creo que aquí en Campeche muchos le conocen, así que no hay problema. Pero Dios mediante, pues esto lo vamos a poder escuchar o lo van a poder ver en otros lados. Padre, si gusta presentarse, si es tan amable, por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Así es, eh, pues mi nombre es el Padre Marcos Rosado Ya, originario de Campeche, pertenezco a la diócesis de Campeche, pero al mismo tiempo pertenezco a la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos del corazón de Jesús. En estos momentos, pues estamos apoyando de una manera eh, provisoria en la parroquia de San José de Gracia en Querétaro. Así que, pues estamos aquí en esa situación tan triste que nos ha tocado vivir de la pandemia, ¿no? Y que a lo mejor, pues, deja muchas preguntas en nuestra vida de fe y en nuestra experiencia humana. Y esto es lo que yo creo vamos a abordar el día de hoy en esta noche compartiendo aquí contigo. Ok, gracias padre, muy amable. Pues bueno, le agradezco mucho al padre porque, pues, aquí nos los presentaron, ¿verdad? Doña Rubí, eh, no tenía el gusto de conocerle y pues le hicimos ahí una entrevista con un programa, y ahora pues el Señor nos permite platicar. Bueno padre, como usted dice, pues eh, esta situación es complicada, y pues este pues le comentaba que podríamos así como mencionar un, una pregunta importante, ¿no? ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Aunque no de, tiene que ser la pregunta para responderla así, ¿verdad? Sino este nada más como un preámbulo. Se lo comento rapidito porque le platicaba a usted por WhatsApp que yo doy clase y hay alumnos que así sinceramente me han dicho, ya sea a usted no le interesa, pero fíjese que yo tengo problemas en mi casa o yo tengo problemas de que hay gente enferma, dos alumnos míos tenían, este, supuestamente estaban en, en investigación de que tenían esta enfermedad del COVID y entonces pues... Eh, es una situación muy complicada. Me gustaría que nos comentara algo, padre. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede comentar? Claro que sí, Gabriel. Pues yo creo que para todos ha sido una sorpresa muy grande esta nueva enfermedad que ha aparecido, este virus del COVID-19, ¿no? Yo creo que todos nos hemos visto trastocados con esta pandemia de alguna u otra forma. Algunos la, la han experimentado en primera persona, es decir, han tenido problemas de salud debido a este virus, otros les ha tocado enfrentarlo en sus familiares, a otros nos ha tocado enfrentarlo desde la cuestión económica, por la falta del empleo, la clausura de tantos lugares a los que nosotros acudíamos normalmente. Bueno, en fin, tiene una, unas aristas muy grandes todo este problema, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de enfocarnos un poquito en la cuestión de la fe. Siempre que existe un problema grande, la fe siempre tiene algo que decir, ¿no? No podemos quedarnos callados. La experiencia de Dios no es una experiencia solamente intimista, sino que también tiene que llegar a toda el área de la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy sano y es muy bueno. A mí la verdad que me, me da gusto que la gente se pregunte por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quiere decir que no ha dividido su fe de la vida. Y esto es un signo muy positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si todavía tengo esa ansia de decir, bueno, ¿dónde está Dios en estos momentos de prueba? Quiere decir que mi fe realmente está trastocando mi vida. Es decir, está influyendo, está impactando de manera, eh, pues ahorita vamos a ver de qué forma, ¿verdad? Pero está impactando de una manera en mi vida. Y esto me lleva a preguntarme y a cuestionarme. Así que por una parte, te repito, Gabriel, ¿verdad? Es bueno, es bueno que surjan estas preguntas, que surjan estas dudas, porque Dios no se queda callado. Y a propósito del día de hoy, que estamos a 3 de julio, y celebrando también al apóstol Santo Tomás, ¿verdad?, y que el evangelio el día de hoy nos presentaba un Tomás que decía si no meto mi dedo en las llagas, si no meto mi mano en la abertura del costado, no voy a creer, yo creo que el día de hoy Santo Tomás nos va a acompañar ¿verdad? porque él fue un eterno buscador de este Dios de decir, sé que Dios actúa 
pero hay momentos tan difíciles en la vida que a lo mejor, y no me puedo dar cuenta, pero tengo la certeza que Dios actúa. ¿Dónde está? Esta es la pregunta muy válida que el día de hoy cualquier persona de fe, y hasta las personas que no tienen fe, ¿verdad?, la pueden hacer. Y Dios va a responder, y también tenemos que tener el corazón abierto para, para escuchar esta respuesta. Porque a veces Dios habla, pero nosotros cerramos un poquito los oídos, y nos cuesta trabajo escuchar la respuesta. Pero bueno, entonces te repito, eh, me da mucho gusto que nos preguntemos esto, porque yo creo que es necesario para todos, para todos. Y va a redundar en un beneficio muy positivo si logramos escuchar precisamente la respuesta que Dios nos va a dar. Entonces, bueno, pues es una experiencia difícil para empezar. Cuando uno afronta eh, y no está preparado, cuando uno tiene que afrontar el mal en primera persona, pues todo en la vida cambia, como nos está pasando nosotros ahora. Yo creo que tendríamos que ver no solamente nuestra postura hoy, sino también cómo la Iglesia ha afrontado eh, todos los tipos de pandemias o de males o de epidemias que han habido a lo largo de la historia. Porque a veces nosotros pues nada más tenemos nuestra memoria histórica pues de lo que estamos viviendo de este tiempo, ¿verdad? Y a veces es bueno y resulta muy fructífero echar una mirada al pasado para ver cómo han respondido la Iglesia y las personas de fe ante los momentos difíciles de la vida, específicamente ahora con esta cuestión de la pandemia. Yo creo que esto también va a nutrir nuestra experiencia. Así que ante esta pregunta de dónde está Dios en un mundo con coronavirus, dónde está Dios en un mundo con tanto sufrimiento, nos tiene que obligar a ver nuestra realidad, pero también a ver las perspectivas desde, otro, desde otra mirada en una mirada, diría yo, de conjunto. Así que, bueno, uh, en primer lugar yo te invitaría, y a todos también los que nos ven, que no nos quedemos solamente ensimismados viendo este problema, sino que también aprendamos a alzar la mirada un poquito y ver más allá, ver más allá, ver hacia atrás para aprender, pero ver hacia adelante para proyectar, ¿no?, entonces, yo creo que este es el desafío mayor y esto lo tiene que hacer la persona de fe, la persona de fe. Estamos llamados a esto y por eso te repito, es importante esta pregunta, ¿verdad? En primer lugar, han habido muchas respuestas para ir ya avanzando un poquito en esta cuestión, ¿no? Han habido muchas respuestas de mucho tipo eh, a lo largo de la historia, Definitivamente no es la primera pandemia que enfrenta la humanidad, ¿verdad? Ni, y tenemos que ser también eh, muy realistas. No ha sido una de las más crueles. Porque en otros tiempos hubieron pandemias que arrasaron muchísimo con la humanidad. No es la primera ni la más grave. Nos ha tocado, eso sí, es nuestra primera experiencia con una cuestión de este tipo. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que o las cosas iban y funcionaban de otra forma. Sin embargo, es bueno saber esto, ¿no? Uh, aquí viene una pregunta interesante. Siempre ha surgido la pregunta sobre dónde está Dios cuando el hombre experimenta el mal. Ya vamos un poquito más para allá, ¿verdad? Ya no solamente estamos hablando del coronavirus, sino ya estamos hablando del mal. El mal en general. El mal en general. Pues las enfermedades son un mal, ciertamente, que aquejan al hombre. Me llamaba muchísimo la atención, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esta realidad que está constante en las noticias. Hay muchísimos más muertos por la violencia en nuestro país que por el coronavirus. Sí. Entonces, ahí hay una realidad que ahí no nos cuestionamos, fíjate tú, qué curioso. Y, y, el hombre de fe no se cuestiona esto. Y, ¿Y sabe qué pasa, padre? A ver, no sé si, si se me alcanza a escuchar por allá. Sí. Sí. Ok. Sí, sí, ¿Sabe perfecto, ¿Qué ocurre? Bien. Ahorita que menciona esto, qué interesante, porque los abortos siguen, 
eh, los abortos en el mundo y pues bueno, eso nadie, como usted dice, ¿no? Sobre la sobre lo, el crimen, etcétera, pero el aborto creo que es un crimen muy, muy, muy terrible, porque, bueno, todo, todo es terrible, ¿no?, pero pues una persona que está grande y pues a lo mejor está en alguna cosa media terrible y la matan, pues no es correcto, pero las criaturas que están en el vientre de la mamá, que todavía ni siquiera han podido, ni siquiera respirar, y ya las están matando, ya los están matando, Exactamente, ¿no? Son cosas que a veces pasamos como normales y eso sí es preocupante. Eso realmente sí es preocupante porque entonces la persona de fe vive como anestesiada y dice, pues bueno, eso es parte de la vida y se acabó. La pregunta sería, entonces, ¿por qué el coronavirus no podría ser parte de la vida y se acabó? Porque hemos estado haciendo, ¿verdad? Todo... Un, una catástrofe tan grande que ha afectado toda la vida, porque no solamente la vida de fe, decíamos, ¿verdad?, hace ratito, sino toda la vida la ha trastocado. Bueno, pues entonces yo también invitaría a la gente, ¿verdad?, que reflexionara un poquito más sobre la cuestión del coronavirus, pero es verdad, existen también otros males a los que también tenemos que enfrentarnos como cristianos y deberían de cuestionarnos, así como nos está cuestionando esta cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, bien, te digo, han surgido muchísimas respuestas, eh, algunas un tanto desequilibradas, otras no tan felices, pero la gente se ha respondido, ¿verdad? Una de las respuestas que son un poquito, diría yo, atrevidas, ¿no? porque pues, el problema del mal siempre ha existido y el problema del sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Por eso digo que suenan un tanto atrevidas. Decir que el coronavirus es un castigo divino. Bueno, hay alguien que por ahí lo puede decir, ¿verdad? Hay algunas interpretaciones de este tipo. Es que Dios nos está castigando porque nos hemos portado tan mal, porque nos hemos alejado tanto, porque estamos haciendo las cosas al revés. Y bueno... Surge esta primera respuesta, el coronavirus castigo divino para ver si nos corregimos. Para mí, en lo particular, y hablo desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Hablo desde mi sí. punto de vista, no sería una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios ha hecho la creación con amor y para amar. Ese es el horizonte, ¿no? Entonces, a un Dios amor, como que no le quedan, por decirlo de alguna forma, como que no le quedan este tipo de acciones. También es cierto que Dios nos corrige y forma parte del amor, y lo sabemos muy bien, el que corrige es porque ama, ¿no? Pero yo me atrevería a afirmar que un tipo de lectura así, tan drástica de decir castigo divino, mmm, tergiversaría la imagen de Dios, ¿no? Eso sería ya una percepción muy nuestra, muy humana, muy mía, por decirlo, ¿no? Que entonces tendríamos que purificar muy bien la imagen que tenemos de ese Dios, del Dios amor, que corrige, que ama, que muestra misericordia, pero que sobre todo a lo mejor yo tengo la imagen de ese Dios justiciero todavía, que tendría yo que pulir más, ¿no? Esa es una primera respuesta, válida a lo mejor para un grupo reducido, que a lo mejor se lo explica de esa forma, pero que a lo mejor sigue generando todavía más pregunta y más confusión. Eh, fíjese, padre, ¿No? sí, perdón, perdón que le interrumpa, este, fíjese que puse algo en relación a eso, sobre por qué estaban pasando estas situaciones, y yo hacía una comparativa un poco entre pues lo que pasa del aborto y tantas cosas y lo que está pasando ahora. Pero mi postura no era decir, eh, como usted dice, que es correcto que hablar de un Dios castigador, sino lo que yo hacía entender es que de por sí el propio pecado, el propio pecado, por ejemplo, del aborto, tiene consecuencias. No sé si me claro. explico. No, no es que Dios agarre y te voy a castigar porque están abortando, porque no pero el hombre aceptó y quiso ese pecado de pues, eh, permitir que se haga el aborto, todos somos directa o indirectamente 
pues un poquito menos o más, o más, yo siento, culpables. ¿Por qué? Porque al final se logró, ¿verdad? En algunos lugares, sí. se logrado. Entonces, no es un Dios castigador, sino que permite esto porque todo pecado tiene una consecuencia. Y ahí hay un punto interesante que acabas de tocar, Gabriel, que se me hace eh, de suma importancia comprender. Las acciones del ser humano siempre van a tener consecuencias buenas o malas, ¿no? Y esto es la parte que a veces se nos olvida, porque pensamos también, y viene el otro lado de la respuesta, ¿no? También, bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, lo que pasa es que se debe a la libertad del ser humano. Bueno, está bien, tengamos en cuenta que pues este mal, pues, no sabemos ni de dónde salió ni cómo salió, y hay ahí, por ahí algunas teorías, ¿verdad?, que dicen que el nuevo orden mundial y cuánta cosa, bueno, no sabemos. Pero lo que sí podemos eh, comenzar a preguntarnos es que el cristiano tiene la responsabilidad de afrontar esta realidad. Y esa responsabilidad es ineludible. Uno, como ser humano, tiene que afrontarla. Y ahí viene una responsabilidad que nos da miedo. ¿Por qué? Porque es más fácil decir que el otro tiene la culpa, que las otras personas son las provocadoras y que yo solamente soy el que sufre las consecuencias de esta cuestión. No, también tenemos que ver desde nuestra parte como creyentes que tenemos una responsabilidad a la hora de afrontar el mal en todas sus formas, ya no solo hablamos del coronavirus, ya no solo hablamos del aborto, estamos hablando del mal en todas sus formas. También yo, como creyente, necesito tener una postura frente a ese mal. Esto es lo que a veces reflexionamos muy poco y nos quedamos como personas victimizadas, ¿verdad? Como decir, pues yo sufro y sufro y sufro y mi sufrimiento pues no tiene fin y ni modo, pues aquí estoy. No. El cristiano tiene que aprender a tomar con responsabilidad cómo va a afrontar ese dolor, cómo va a afrontar ese sufrimiento, cómo va a afrontar ese mal. Hablando precisamente de lo que ahorita mencionabas, ¿no? El pecado tiene consecuencias, ciertamente. Y las consecuencias del pecado son negativas, no son felices. Y precisamente por eso le llamamos así, pecado. ¿No? Entonces, yo creo que eh, como fruto de esta cuestión de la pandemia, yo creo que también tendría que la persona creyente asumir lo que le toca asumir. Quizá no podremos cambiar ciertas cosas que están fuera de nuestro alcance, pero sí, ¿cómo estoy viviendo yo estos momentos? ¿Cómo estoy afrontando el mal? Y aquí se me viene una imagen que yo siempre lo he dicho en algunas homilías, ¿verdad? Aprendemos a afrontar el mal como nos lo enseñó Jesús. Al cristiano, no, el cristiano tiene que ir por allá. ¿Cómo afrontó el mal Jesús? ¿Cómo afrontó la violencia? ¿Cómo afrontó toda esta situación del sufrimiento? La hizo suya y la transformó en salvación. Eso es lo que nos enseña Jesucristo en la cruz. ¿No? Y, y yo creo que ahí es donde nos cuesta mirar, porque es más fácil decir que otro sufra, pero que yo no sufra, ¿no? Porque a mí no me gusta y a nadie nos gusta sufrir, y esto forma parte pues, del horizonte de felicidad al que Dios nos ha llamado. Pero cuando nos toca afrontar el sufrimiento, ahí es donde viene, la, ahí es donde viene el reto. Cuando me toca afrontar el sufrimiento, ¿cómo lo hago? Y tenemos la escuela hermosísima de Jesús, la escuela de la cruz. Transformar el sufrimiento, transformar el mal en salvación. Eso sí que es cristiano y eso sí que implica responsabilidad y valentía y gracia, sobre todo. La gracia de Dios, porque no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos muchísimas aristas eh, que, que nosotros podíamos sacar de esta cuestión de, del coronavirus, ¿no? Estamos hablando precisamente para personas de fe, de personas que necesitan también ir creciendo en esta fe. Por eso yo creo que el día de hoy cuando celebramos a Tomás eh, nos enseña también mucho, ¿no? 
nos enseña mucho, una fe madura, una fe madura que puede dialogar en confianza con Dios y decirle, a ver, ¿qué pasó, Señor? Como que no estoy comprendiendo, ¿no? Como que a veces se te me escapa si no entiendo cómo actúas, pero cuando escuchamos la respuesta de Jesús, podemos decir lo mismo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Es decir, es verdad, es duro, es duro, pero puedo caminar por allá. Puedo asumir la parte que me toca de la vivencia de mi fe y transformar esta realidad, que de por sí ya es dura, ¿verdad? Entonces la fe tendría que ser también la que nos ayude a transformar esto. Bueno, así que te digo, ha habido muchas respuestas en este sentido sobre la cuestión de la pandemia. No se trata aquí de, de convertir ateos ni de nada por el estilo, pero que nos sirva para reflexionar. Las experiencias que me ha tocado a mí eh, acompañar más que vivir, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que, que no me ha tocado estar eh, ni en la familia de, de vivir toda esta cuestión de manera trágica, sino de manera serena y normal, pero sí me ha tocado gente, acompañar a gente que está sufriendo por este tipo de cosas, ¿no? Y realmente, pues, es, es un dolor que, que trastoca todo. Y, y yo siempre los invito a esto, ¿no? Mira las posibilidades que esto te da para crecer. Yo creo que eso también sería una postura muy cristiana. El cristiano, yo siempre lo he dicho, no es aquel que comienza a quejarse de todo, ¿no? Y se queda con los brazos cruzados. Esa no es una actitud cristiana, ni una actitud de fe. Sino el cristiano es aquel que ciertamente sufre porque le toca en este sentido, ¿no? Decir, bueno, es que yo no busqué mi sufrimiento, vino, llegó por lo que tú quieras, ¿no? Pero ahora sí, esta fe me ayuda a mí a tener una dimensión de crecimiento. Y esto es lo bueno, esto es lo bueno. Yo siempre les invitaba a este tipo de personas a ver en esta pandemia qué ha podido crecer en ti. Porque hay una, hay una respuesta que nos estanca. Te decía yo anteriormente, ¿no? Quedarnos como, como las víctimas. Es que me toca sufrir, que me toca sufrir y vamos rechazando. Entonces yo creo que la, la, la postura nuestra como personas de fe tendría que ser bueno, es verdad, me toca sufrir en este momento, pero en ese sufrimiento tengo que aprender a crecer y a madurar. Entonces ahí ya cambia el panorama. ¿No? Sí. Como, y cambia el panorama de la tremenda. Como usted menciona, este, pues nuestra actitud, ¿verdad?, ante esta situación, porque, pues, si por ejemplo, bueno, en el caso mío estoy, gracias a Dios, pues casi todo el tiempo acá, por esta situación, me refiero a que no tengo que estar saliendo por cuestión laboral, desde aquí atiendo a mis grupos, pero por más que sea, tiene uno que salir eh, a comprar a la farmacia, a hacer algo, y sale uno a veces un poquito con ese temor, pero pues hay que, hay que confiar en Dios, pero también hay que hacer eh, los cuidados que eso representa. Conozco por ahí algunas personas que de repente dicen, no, pues este, pues Dios me va a proteger y salen sin mascarilla, sale sin nada, Exacto. porque es el lado contrario, ¿no? Y otros que sí, están sí. todo el tiempo espantados y ya me lo se ponen aquí una careta, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ve esa situación? ¿Cuál puede ser nuestro bueno, punto medio? Ahí viene una, es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí viene una situación. Eh, que a veces descolocamos, descolocamos en qué sentido. Fíjate que pasa algo muy curioso, ante todo esto que está viviendo también la iglesia, porque nos ha afectado a nivel eclesial, ya ves que nos han dicho que no abramos los templos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas personas que colocan toda esta situación en un terreno de valentía o de poca fe, Decir, es que los padres de ahora no tienen fe. ¿Cómo es posible que no permitan esto, no permitan aquello, o que hagan esto, o que no hagan aquello? Bueno, no se trata aquí de tener fe o no tener fe. No se trata de ser valientes o de ser cobardes. Se trata realmente de la actitud con la que yo estoy enfrentando esta situación, ¿verdad? 
Entonces, esto es un punto muy importante. ¿Quién es el cristiano? El cristiano es realmente el que tiene la conciencia de que Dios está con él, pero hace también todo lo posible para que no quede solamente en las manos de Dios, porque eso sería una negligencia, sería una negligencia nuestra, ¿no? Tampoco es aquel que entonces se acobarda, se apaga y queda casi como un topo ahí debajo de su cueva y no sale ni a quiere asomar las narices porque entonces se va a contaminar poco, ¿verdad?, entonces, yo creo que ninguno de estos dos extremos ayuda. Ni para la vida humana, ni para la vida de fe, ni para la vida de nadie. ¿No? Ni ser tan arrojados que seamos negligentes, pero tampoco estar tan temerosos que se nos impida vivir. ¿No? Que se nos impida vivir. Entonces, yo creo que hay que afrontar con normalidad con normalidad esta situación, ¿no? Eh, se trata de protegernos, de cuidarnos, pero de comenzar a hacer la vida también normal. Y aquí viene algo interesante. Estaba yo leyendo hace poquito, precisamente con todo esto de las pandemias, me puse a investigar un poco cómo la iglesia afrontó otras pandemias en su tiempo, ¿no? Desde los primeros siglos, fíjate tú, eso es muy interesante, desde el siglo II, el siglo III, habían ya situaciones de este tipo y la iglesia, y eso es lo que a mí me llama poderosísimamente la atención, la iglesia se destacó con sus más grandes santos en esos momentos. ¿Por qué? Porque mostraron la caridad y el amor de Dios para con las personas que sufrían. Entonces, ya vamos viendo cómo nos invita a responder no solo Dios, sino también la iglesia. La iglesia nos invita a responder con actitud de fe. ¿Qué significa esto? Que hay una responsabilidad, regresamos al mismo tema de la responsabilidad, hay una responsabilidad del hombre de fe por comenzar a mostrar el amor de Dios en este momento trágico. Y yo creo que esta sería una oportunidad magnífica para que el hombre de fe demuestre, demuestre el amor de Dios a los hermanos que sufren. Leyendo por ahí también, a un padre jesuita que le hacían la misma pregunta, ¿y dónde está Dios en este momento? Él respondía de una manera muy certera, y yo creo que ese es el ejemplo que habríamos de seguir, pues Dios está en aquel que está cuidando a ese enfermo de coronavirus, Dios está en aquel que está haciendo todo porque se pueda descubrir una vacuna, Dios está ahí en el que está entregando su vida en servicio, dando despensas, ayudando al, a, al que no tiene casa, Ahí está Dios. Entonces, lo que nos pasa, yo creo, es que hemos pensado en este Dios maravilloso, que sí es maravilloso, pero en el sentido de que con un chasquido destruya todo lo malo y de una forma que nos quedemos con los ojos cuadrados y con la boca abierta para poder decir, sí es cierto, Dios está ahí. Y se nos olvida la sencillez de Dios. La sencillez de Dios que está en estos actos de amor tan concretos como el cuidar al enfermo de coronavirus, como el ayudar y el dar de comer a estas personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen nada que llevarle a su casa, a sus hijos. Ahí está Dios, decía este padre. Y yo creo que eh, en la iglesia nos invita también a poder ser cristianos de ese calibre, de ese calibre, mostrar a Dios con estas acciones concretas. Estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? A pensar de que pues la valentía eh, tendría que ser el, como el común para todos y porque nos estamos muriendo por, por cobardes. No, 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 no. Dios actúa en estos actos tan sencillos que a veces a nosotros nos cuesta y también yo creo que cabría reflexionar nosotros qué tanto hemos ayudado en esta pandemia a los que están sufriendo. Entonces, es, es un punto de reflexión que, que a veces no hacemos, ¿verdad? Tiene usted razón en todo. Fíjense sí. cómo eh, pues usted nos está enfocando a que pues Dios se manifiesta en las personas, en esta situación concreta, ¿verdad? Recuerdo ahorita que menciona usted de la vida de los santos, ¿no? 
eh, recuerdo a, bueno, leí también por ahí lo que decía Don Bosco, porque cuando en la época de Don Bosco, pues también sé que tuvo también una pandemia, ¿no? Y él sacaba a reducir a sus, este, a sus jóvenes y les decía, no tengas miedo, si este, tú agarra tu, este, su medallita, ¿verdad? De la, de la Virgen, este, eh, eh, de la auxiliadora, ¿verdad? Y de, auxiliadora. Auxiliadora, y con eso, y, y, y rezas, y con eso no te va a pasar nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener confianza, pero tomar, por ejemplo, ahorita que digo lo de la medallita, tenerlo como lo que es un signo de ayuda de Dios. Conozco gente que tiene medallitas, que tiene escapularios, que tiene, pero lo usan como, como, este, como amuletos, ¿verdad? Es este, y entonces ahí sí sería otra, otra situación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarnos, por ejemplo, en estos momentos de, de, un, de los sacramentales, eh, ¿qué, qué, ¿Qué me podría comentar? ¿Cómo nos puede ayudar? No solo en esos momentos, sino en man de manera general. Bien. Bueno, ahorita que tocaste este punto de los sacramentales, ¿verdad? Recordamos que los sacramentales eh, son precisamente esos signos que reflejan una realidad interior. Entonces, esta es la cuestión del sacramental. Es un signo. En sí mismo el sacramental no tiene ningún sentido sino está reflejando precisamente una actitud mía. Eso es lo que se nos ha olvidado de los sacramentales. Entonces, por eso mucha gente, mucha gente piensa que el agua bendita, que la medallita, que con traer el rosario colgando, que con tener la medallita de San Benito allá en la pared, pues ya como un signo de magia, decir, no, pues aquí ya estoy protegido. Y no, lo que está reflejando precisamente el agua bendita, la medallita de San Benito, la medallita de la, de la, de la medalla milagrosa, todo ese tipo de sacramentales, está reflejando una disposición y una actitud interior que tengo yo de confianza para con Dios. Entonces cambia completamente el panorama. Para eso es el sacramental, para recordarnos mi propia actitud ante Dios de confianza, ¿verdad?, es el signo de mi confianza en Dios, no de mi confianza en el objeto que estoy portando. Porque eso es lo que la gente piensa. Ya tengo mi medallita de San Benito, el demonio no puede hacerme nada. Entonces, pues me dedico a pecar y no pasa nada. Pues no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, no, esa medalla de San Benito, ¿no? Ese crucifijo, esa imagen, me recuerda a mi relación con Dios y es imagen también de lo que yo estoy viviendo con Dios. Y esa relación con Dios es precisamente la que me otorga la bendición, la que me otorga la protección y la que me ayuda a crecer en la fe. No más, no el signo, la medalla, la imagen en cuanto tal, ¿no? Eh, sino de mi, relación, de mi relación con Dios. Eso es lo que tiene que reflejar el cualquier sacramental. Cualquier sacramental, precisamente, ¿no? Se convierte en signo. Y por eso los sacramentales nos ayudan a tener una vivencia también más acorde a nuestra fe. No producen nuestra fe, sino que nos ayudan a tener una vivencia más acorde con nuestra fe. Por eso es importante, ¿no? Es bueno, es bueno que nosotros, en primer lugar, confiemos en Dios y que lo representemos y lo dejemos traslucir con estos signos. Eh, te pongo un ejemplo, aunque no es un sacramental, pero es un signo, ¿verdad? Pues ustedes identifican más fácilmente al presbítero, al padrecito, pues mira, trae el alzacuellos puesto, ¿no? Pero esto no me hace padrecito. Lo que me hace padrecito es la vivencia y el ejercicio de mi ministerio. Eso sí, pero esto lo refleja. Entonces, ahí viene un enlace con la vida muy interesante que a lo mejor esto es lo que no hemos eh, sabido cultivar o que se nos ha olvidado y pensamos que a lo mejor y esto pues ya es lo que me hizo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que por ahí tendríamos que caminar en esta cuestión de los sacramentales. Nos ayudan a mejorar nuestra relación con Dios y nos ayudan a tener una experiencia de vida concretamente cristiana más apegada a lo que pues Dios nos va pidiendo. Muy, muy bien, padre. Este, le iba a comentar también una cosita que nos podría ayudar, porque, pues, ante esta situación, 
pues lo que son, ahora vamos a hablar ya no del sacramental, sino del sacramento, y pues la otra vez eh, di un tema, eh, por ahí lo subí a redes, y hablaba acerca de, lo, de cómo podíamos vivir los sacramentos en este momento, porque pues ya ve que algunas personas pues no pueden ir a confesarse, y hacía mención de que en un caso grave, pues le pidamos perdón a Dios de todo corazón, ¿verdad? claro, si podemos acercarnos a confesarnos, pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero en un dado caso así, pues pedirle a Dios eh, con un acto de contrición perfecto, pedirle que me perdonara y apegarnos a su misericordia, claro, no quiere decir que voy a decir, ah, voy a hacer un acto de contrición perfecto y ya es seguro, me voy al cielo, ¿no? Y también la situación de los que no están bautizados, ¿verdad? Que en un, out, en un momento de, de, de peligro, ¿verdad? Cualquier persona podría bautizar. Eh, sobre este Exacto. momento que estamos viviendo, eh, sobre los sacramentos, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo lo podemos vivir si no podemos eh, tenerlos? Muy bien. Esta es una pregunta muy válida, sobre todo para los que estamos acostumbrados asiduamente a recibir los sacramentos. Aquí también existe un sufrimiento. Lo digo, ¿verdad?, porque ahorita, aquí donde estoy yo, en Querétaro, ya hemos tenido la oportunidad de reabrir las iglesias. Entonces, ya tenemos todas las medidas eh, sanitarias que se nos han pedido y poquito a poquito vamos reanimando otra vez la vuelta a los sacramentos. Pero en los lugares en donde no, como está pasando precisamente ahorita allá en Campeche, tengo entendido que todavía no, eh, ¿qué hacer?, ¿Qué hacer en este momento? ¿no? Pues no es lo ideal, pero ante un momento como este, que es un momento especial, no es un momento ordinario, que a veces eso se nos olvida, no es un momento ordinario, esperemos y tenemos la confianza en Dios que así va a ser, que va a pasar y volveremos otra vez a frecuentarlo, pues yo creo que ha venido muy bien todas estas experiencias de vivir en la celebración eucarística online, aunque no podamos comulgar. Dice por ahí uno de los preceptos morales, ¿verdad? De los males, el menor. El menor. Si por cualquier circunstancia yo no puedo acceder al sacramento, puedo tener algún acercamiento y alguna proximidad con Dios de este tipo, pues es muy válida. Sin tergiversar lo que significan los sacramentos. Porque también eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿no? Los sacramentos pues son precisamente de manera presencial, se necesita estar ahí presente, pero bueno, no puedo estar ahí, bueno, vamos viendo las alternativas que nos ofrece la iglesia, las alternativas que nos ofrece también la misma espiritualidad, lo decías muy bien tú en el caso de la confesión, ¿verdad?, cuando uno ha cometido un pecado mortal, tenemos la opción de la, del acto de contrición perfecta, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que apenas tengamos la oportunidad de confesarnos, acudir al sacramento para recibir la absolución, ¿no? Pero mientras tanto, apelamos a esa misericordia de Dios haciendo nuestro acto de contrición perfecta, cuando estamos hablando de la confesión, ¿verdad? Es muy diferente a plantear la situación como han dicho algunos, ¿verdad? Bueno, pues confiésate directamente con Dios y ya estuvo. No, 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 no. Porque recordemos que los sacramentos precisamente son mediaciones. Tiene que haber un canal, un medio por el que yo reciba la gracia de ese sacramento. Entonces, si quitamos la mediación, pues le dejamos a un lado el nivel de sacramento, ¿verdad? Ya no sería sacramento. Por, el, por lo tanto, la mediación es importante aquí. Entonces, no podemos decir eso, no confiesa directamente con Dios y san, san, se acabó, ya estás perdonado. No, entonces tiene que haber esta mediación. En la confesión podemos hacerlo de esa forma. En cuanto a la Eucaristía, pues bueno, podemos seguir la Eucaristía ahora que muchos, gracias a Dios, han optado por transmitir la Eucaristía en Internet, en YouTube, en la televisión, en los diversos medios de comunicación, aprovechar ahí. Siempre va a quedar un anhelo de, de recibir la comunión y eso es importantísimo y se genera esta sed y esta hambre de recibir el sacramento, ¿no? Entonces, esto tiene que hacer que también como cristianos, cuando tengamos la oportunidad de comulgar, hacerlo, ¿no? Hacerlo. ¿Eh? el bautismo, también nosotros sabemos que cuando tenemos peligro de muerte cualquier bautizado puede realizar el bautismo de emergencia el bautismo de emergencia 
¿no? Cuando hay la intención de que la persona que está grave quiera recibir el bautismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son la, las formas que ahorita se están estilando, ¿no? Para recibir los sacramentos. Cuando hablamos del sacramento del matrimonio, pues ahí también necesitamos la bendición del ministro, pero recordamos que también los que hacen el sacramento son los esposos, ¿no? Son los esposos. Ahí faltaría la comunidad cristiana y el testigo cualificado que sería el ministro. Pero bueno, son cosas que, que sí nos han puesto en jaque porque no estábamos acostumbrados a ellas, ¿verdad? Como su nombre lo dice en el derecho canónico, son formas extraordinarias, no ordinario. Ahorita estamos en un momento pues de ese tipo, de ese calibre extraordinario, no es lo ordinario, pero apenas regresemos otra vez a, a lo cotidiano, pues tendríamos que acercarnos. Un dato curioso, ¿verdad?, sobre esta realidad que me llama mucho la atención. Muchos cristianos se habían quejado, muchos creyentes se habían quejado de que por qué cerraron las iglesias y todo este movimiento que se dio. Y pasó algo ahora muy curioso, ahora que tenemos abierto que ya hay la posibilidad de recibir los sacramentos, de venirse a confesar, de comulgar, pues ya se les pasó la euforia. Entonces, no, ya no, es que ya me da flojera, es que bueno, entonces, y volvemos a lo anterior. Entonces, aquí también habría que cuestionarse un poquito de esto, ¿no? Eh, yo creo que a todos nos ha venido bien es sentir esa hambre y esa necesidad de los sacramentos pero cuando pasamos ya a la otra parte de reapertura, seguimos en la misma rutina. Ahí sería muy triste que los cristianos optáramos por esto. Pues sí, sentía hambre porque me lo cerraron y no sé qué, pero ahorita que ya puedo hacerlo, pues no, lo que pasa es que no. Mejor estoy así. Eh, cuestiona, cuestiona mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que también preguntarse eh, qué tanto valor le estamos dando a los sacramentos. Si realmente es un hambre de este Dios, o pues solamente es para que todo vuelva como estaba antes. Como decían algunos que reflexionaban también, este momento tendría que impactarnos tanto que las cosas mejoren, no que vuelvan a estar como antes, sino que mejoren. Este es el reto nuestro, hacer que las cosas mejoren. Y ya desde una perspectiva de fe, hacer que mi fe mejore, que mi fe que madure, que mi relación con Dios realmente esté cimentada, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí ese es el reto también que nosotros tenemos como personas creyentes. Esto que menciona, padre, de, de la euforia, ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de, de ir a grabar y de transmitir este, la misa todos los domingos a través de Face. Este, y la situación es que cuando empecé a transmitir, que empezó toda esta situación, este, lo veían dos mil personas más o menos, y conforme fue avanzando, fue bajando a mil a ochocientos, ahorita lo ve más o menos cuatrocientas, quinientas personas, y me decía un padre, pues velo, me dice, chécalo, ve como en las misas, y me nombraba de otras transmisiones, eh, no, casi nadie lo ve, son poquitos lo que lo ven, y va bajando, entonces, sí, se nos olvida ese concepto de que es día de precepto el domingo y ya se ve así, o a veces a lo mejor no lo vemos como debe de ser, ¿verdad? Eh, si por ejemplo vamos a ver la misa en, en internet, pero estamos vestidos así en short o, o nos, nos estamos allá, sacamos nuestro coquito, pues no, ¿verdad? Tiene que ser prácticamente como usted dice, igual que si estuviera yo de manera presencial en la, en la iglesia, Exactamente, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Y eso lo, nosotros también lo hemos podido observar. Se ha cundido en las redes sociales y esto es muy positivo, qué bueno, ¿no? Porque la iglesia como que estaba desaprovechando esas plataformas. Se ha cundido de redes, en las redes sociales todo, la celebración de la, de la Eucaristía, reflexiones, homilías diarias, y esto es muy bueno, esto es muy bueno, y ojalá que no sea solamente la efervescencia de la pandemia, sino que sigamos utilizando estos medios de comunicación para evangelizar y para hacer extensiva la palabra de Dios. Pero este fenómeno realmente que sí preocupa. Al principio sí todo el mundo conectado en la misa y después se vio un decrecimiento constante 
y que dices, bueno, ¿qué pasó? No que mucha sed de Dios, diríamos por aquí. Y, y ahora que, que tenemos la oportunidad, bueno, al menos aquí tenemos la justificación de que ya están abiertos los templos, ¿no? Entonces eso nos, nos, nos crea un poquito más de menos cargo de conciencia, ¿no? Pero bueno, así que, este, pero sí, se ve un decrecimiento y yo creo que la gente también le ha impactado mucho. Ha impactado mucho eh, el no estar, pareciera, y esto sería un punto también de reflexión para nosotros, pareciera que la iglesia como que no tenía su sentido, ¿no? Pero ahora cuando estamos en casa ya nos damos cuenta que celebrar o estar en la celebración eucarística en casa como que le falta algo, como que le falta algo, ¿no? Esa presencialidad, el estar en la casa de Dios, el estar en comunidad, el, el entrar en relación con personas que a lo mejor y no conozco, pero que sí veo cada ocho días en misa, y aunque a lo mejor las distingo de misa, eso cambiaba. Y esa, eso me ayudaba a entrar en sintonía con Dios. Ahorita lo estamos valorando, ¿no? Yo creo, y, y espero que así sea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver de, de dentro de toda esta situación cómo poder siempre ir adelante, ir adelante en nuestra vida sacramental y en nuestra vida espiritual. Pero sí, ciertamente se ha notado un decrecimiento continuo durante este tiempo. Ya llevamos pues, casi tres meses, más de tres meses, en esta situación. Y a lo mejor el panorama no pinta del todo bueno, pero pues también tenemos que aprender a, a, a tener esta experiencia nueva de la presencia de Dios. Y algo que sí me gustaría recalcar, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, siempre y cuando nosotros también nos comprometamos para hacer que suceda. Sí, así es, así, sí, es, así es. es. Bueno, hay, como que se oye mi voz media ronca, ¿quién sabe qué pasó allá? Bueno, padre, pues este, no sé si tiene algo más que completar allá, algo que quiera comunicarnos sobre este tema, le agradezco mucho la oportunidad que nos está dando de que este tema pues pueda transmitirse a través de las redes sociales y bueno ya me dirá usted si se puede otro día pues ya le agendamos allá, ok? Claro que sí, bueno, nos... ya sabes Gabriel que pues yo con toda disponibilidad mientras yo esté por aquí este, disponible pues adelante, ¿no? Adelante, como ya sabías que eh, también a mí me, me trastocó todos los planes el COVID entonces yo tendría que estar ella en Roma y pues no, no he podido viajar, ¿no? Sí, Pero sí, mientras sí. estamos aquí con disponibilidad, adelante. Yo creo que podríamos programar también en otro momentito, este, pues alguna otra temita así, tipo conversatorio, conversando. Y yo creo que, la, que sería muy beneficioso, ¿verdad? Por el momento pues sería todo de mi parte. Solamente agradecer la oportunidad, Gabriel, qué bueno que, que todavía te acuerdes de este humilde servidor. ¿verdad? y que pueda ser siempre de ayuda, eso siempre quisiera recalcarlo, ¿no? que sea de ayuda sobre todo para que podamos reflexionar y para madurar en nuestra fe, recordando siempre que Dios sigue actuando, y sigue actuando cuando nosotros le dejamos actuar. Ok, está bien padre, pues le agradezco mucho, y este, ay, está haciendo ya mucho ruido esto, y este, nos vemos en otra ocasión, muy amable, gracias padre, saludos, bueno voy a cortar aquí la transmisión, hasta luego padre, gracias, muy amable.